per la maggior parte del lavoro di Vermeer il dipinto che vedete qui, donna in piedi alla spinetta, non è datato anche se lo stile con cui è realizzato indica un lavoro relativamente tardo. Questa tela può essere accostata a un'altra di Vermeer, sempre conservata nella National Gallery, giovane donna seduta a una spinetta, probabilmente dello stesso periodo. Protagonista del dipinto è una donna illuminata dolcemente dalla luce che entra dalla finestra alle sue spalle. Ha i capelli raccolti in un chignon che lascia ricadere dei riccioli sulla fronte. Veste un corsetto azzurro decorato con nappe che discendono sulle maniche dell'abito di raso giallo abbellito da nastrini e perline. La protagonista sta suonando una spinetta o virginale. Si tratta di uno strumento musicale con tastiera simile al clavicembalo in cui le corde vengono pizzicate per produrre il suono e non martellate come avviene ad esempio nel pianoforte. A differenza del clavicembalo aveva dimensioni ridotte e divenne molto popolare perché facilmente collocabile anche in piccole stanze. Venne infatti chiamato virginale proprio perché spesso veniva suonato da giovani donne all'interno delle mura domestiche e mai in concerto. Colpisce lo sguardo che la donna rivolge all'artista, a un amico, a noi, quasi come per invitarci a occupare un posto accanto a lei sulla sedia foderata di velluto azzurro. L'ambiente in cui ci trasporta l'opera è una casa olandese di una famiglia benestante, con quadri alle pareti, un pavimento rivestito in marmo e un battiscopa con piastrelle bianche e blu tipiche della produzione della città di Delft in Olanda. Il piccolo paesaggio a sinistra e il dipinto che decora il coperchio della spinetta assomigliano a opere di un collega di Vermeer, Peter Groeneweg. Il secondo quadro, attribuito a Cesar van Everdingen, mostra Cupido con in mano una carta. Quest'opera ha un significato simbolico e si può riferire al concetto di fiducia nell'amore oppure, in combinazione con la spinetta, al tradizionale binomio di musica e amore. La carta, in particolare, è da intendere come la fedeltà in un sentimento rivolto a una sola persona. Non a caso diversi amorini li ritroviamo anche come decorazione del battiscopa. È straordinaria la capacità che questo artista ha nel rendere diversi materiali cambiando il tocco della pennellata. Guardate ad esempio le perle della collana, realizzate con semplici punti di bianco, o la manica ottenuta con strati di colore denso. È il virtuosismo che distingue un maestro da un semplice pittore. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.